天是二零二一年一月三号。那先跟大家拜个新年。呃，今天要谈的题目是原始点对新冠病毒的处理方法。我们知道这一次新冠病毒在全球啊、呃、一路蔓延。而且这一次疫情相当严重，现在感染的人数，全球已经有八千多万人，而死亡的人数也已经超过一百七十七、一百七十几万，这算是呃传播很快速的。而且，世界各国很多都加入了啊防堵，甚至进一步的在研发疫苗，希望能让这一场病毒赶快过去。即便这样努力，大家但在专家的预测，这一场病毒要啊结束，可能也要到二零二二年。还有一两年的时间。那这新冠病毒最主要的症状，其实跟一般的流感症状是差不多的，啊，一般都是啊上呼吸道，还有一些感冒的症状，比如发烧、头痛、咳嗽、呼吸急促这一类的症状。那比较不一样的是，新冠病毒还多了，有时候味觉跟嗅觉会有会突然间失去。另外，这一次的新冠病毒所引起的症状，在呼吸道方面有时候会让呼吸急促，所以也是因为这样。而死亡的人数才会这么多。那对于这个新冠病毒，各国在防堵的方法，刚开始啊，也有封城的，啊，也有像啊比较放松的，想由群体免疫，就是大家感染了之后就不再感染。但这样的方式，后者付出的代价太大，所以到最后比较常见的，甚至以封城的居多。但这样，呃，好处是可以隔离，但问题就出在，哦、呃，对所有的生活，啊、呃，作息，整个都被，呃，打打破了这些规律了。而且对经济也算造成蛮大的损失，所以如何取得平衡，既不能太放松，又不能哦严格到破坏，如何取得平衡，确实是啊很多专家都在讨论的，啊有些是不赞成封城做到这么极端。啊，希望啊能够啊，只要有一些正确方法就可以，不必要到这个程度。不过比较取得一般的共识是，啊，一般专家都会提醒，一定要戴口罩，还有勤洗手，然后保持社交距离，啊，这一些都是很好的方法。至于疫苗，哦，现在世界各国请全力在研发，也有一些具体的进展。但疫苗，它打一定要有两剂，第一剂，哦，打完隔着半个月左右，可能还要再打一次，这样才可以，啊、哦。产生抗体，啊，有时候打一剂
，效果还不好，还是容易感染。那至于一些专家的看法，因为疫苗刚出来，啊，是不是打了之后就可以完全的啊不再受感染，或不再传播出去？啊，现在还没有很一致的讲法。所以很多专家还是建议打了之后哈，最好还是要戴口罩。所以病毒如果要解决，确实还有一段时间啊，要来评估跟观察。至于打了疫苗之后，最常见的副作用有几个？最常见的应该就是疲惫，啊，人打了会容易疲倦。那第二个就是头痛，第三个肌肉痛，第四个身体会发冷，好，然后一续下来，也有像关节痛的、发烧的，哦，诸如此类。那也有。报道，因为打了疫苗，啊，会产生颜面、口眼歪斜的问题。那也有少数，虽然啊、呃，因为打疫苗，啊，往生，但经专家讨论，应该这种比例非常的小，啊，所以，在专家的眼中，目前疫苗，他们。呃，还是认为是安全的，哦，所以是鼓励大家在打，然后它的有效率很多也在报端，呃，报纸都看到了，啊、哦，有一些研发出来都说声称有九十趴以上啊、哦、的有效率，但就如同我刚刚所说的，很多专家认为。这些副作用，啊，因为刚开始在打而已，以后这些副作用可能还要进一步再观察。但是不是专家这样宣称，呃，民众就全部会打？好像目前还有一些不一样的声音，也有民众担心这些，而呃不想打的，应该也有。那所以打了之后，既然啊刚开始还有一段时间啊，还可以可能感染，要打了两剂，效果才会比较好。那打了之后，啊，这个时间到底能够产生抗体的时间有多久？啊，一般的看法就是三到六个月一定有，有一些比较乐观，听说还可以维持到。半年到一年，啊，那这个因为感染的人数实在太多了，所以如果要靠疫苗，所有人光所有人要打，这个工程就都比较浩大，啊，像台现在一夜，啊，台湾也有拿到疫苗，可能要。施打的时间也落在五五月，好、哦、报报纸是这样报道的。那这一段时间，包括疫苗在呃疫苗也出来了，好像人们也比较安心了啊、哦，大家也对他寄予厚望。但是这个时间的施打，还有过程中还还有很多人在感染着。啊，因为大家也都在讨论，病毒也有变种的，啊，包括啊英国啊，最也被提出来啊，这些还有其他的啊，非洲的地方啊，也有这种病毒的呃变变种的病毒，那民众被隔离了，有一些地方比较严重的，甚至封城隔离的这些民众。如何得到啊、呃？真的身体的啊、呃，能够健康啊、呃，这个也蛮重要。不是隔离了
，然后整天还是会很担心的，因为生活不变，那加上活动量也少了，啊，体自然身体的体力就会慢慢下降，这个都应该不是最好的方法，啊，所以原始点。在这个病毒的防疫过程中，啊、呃，他还是有一些看法。我们是不是应该用一种不同的想法？到底这个每一年，因为病毒都有可能，即便这一这一次没有了新冠病毒，几乎每一年都有流感的病病毒出现。那对于病毒，哦，好像每一世纪都会有，像在这一次之前，还有西班牙的哦大流行，那时候也死了有差不多五千万人，啊，人数也蛮大的，啊，影响的层面啊相当大。那这个病毒每几乎在早期像，啊。台湾还有一次是 SARS， 啊，那时候有二十几个国家得到，台湾的严重度应该是第二名，啊，那台湾就有了这一次经验，啊，因为采取隔离，适当的隔离，啊，也没有达到封城，啊，但这那一次的经验好像用在这里，啊，这一次的新冠病毒也处理得很好。所以有一些是，啊，在防疫的过程中，原始点认为这有一些是做得非常好。那还有在积极的处理方法，因为也不是每个人啊都要打疫苗，很多人还是会有疑虑，包括我刚刚讲的这些打疫苗之后的一些后遗症，哦，现在也都是。专家讨论的，刚刚我念的，啊，这些从，啊，就是会疲惫啊，啊，头痛啊，肌肉痛，啊，诸如此类的一系列症状，啊，所以原始点认为，应该对病毒，如果它是必须要跟他们和平共存，啊，来防治他们，第一个当然要隔离，啊，对病毒一定是要隔离。啊，那原始点它有一套体系，我认为用在这个新冠病毒的预防跟跟处理，也值得大家啊一起来讨论跟交流。所以啊，今天我们就选这个机会啊，来跟大家来介绍原始点对病毒的一些啊比较啊，就是。一些比较特别的看法，还有他在处理上啊，也可以大家一起来讨论。好，那我们来看哈，就是原始点，它最重要的理论哈，它就是以啊因缘果的理论，因为有疾病是属果，那疾病的产生一定是身体已经。受到影响了，受到什么影响？外在的环境，或是自己的心心态上，啊，也就是情绪，啊的影响，它才会产生。这个如果以中医的角度来看，就是啊七情所伤，啊，所以七情就是喜怒忧忧思悲恐惊，啊，这些情绪的波动，啊，就会。在原始点看就会消耗热人，啊，那抵抗力就会变差。那另外一个是由周遭环境，那在中医他们有六淫之邪，也是在谈这个。那如果以现在流感的角度来看，这个六淫之邪就像流感。那流六淫之邪指的就是啊环境，比如说。风、寒、暑、湿、燥、火，这些都会影响我们身体。
所以，当一旦身体被影响的，那我们的体力就会下降。那以原始点来讲，也就是组织器官运作就会失调，也就是所谓的体伤。还有这些风寒，有时候会消耗我们的热能。所以我们现在可以从荧幕来看原始点，先把这些。因缘果的道理讲清楚。那如果以啊、呃、我刚刚讲的情绪啊、呃，也就是七情所伤，还有周遭环境哦、呃、的变化所影响，那原始点啊、呃、在这里就展开了。那我们来看我们的原始点的内容，直接来看。我们请丽丽来把我们啊影响身体之言啊的内容先念一下给大家听。二零二一新年专题演讲，原始点对新冠病毒的处理方法，影响身体之源。源对身体的影响有两种。可帮助身体改善组织器官运作及热能作用，从而达到预防疾病、延缓衰老、疗愈疾病及增长寿命的各种因素，称为医疗保健之源。反之，会伤害身体，导致组织器官运作失调及热能严重耗损，从而造成症状、体力下降乃至命危的各种因素。称为伤身治病之源，可见源要影响果，必通过因。切莫在治疗上弃因谈源，不谈身体运作的因，却谈医疗保健之源，如药食、按推、针刺、手术等，可疗愈疾病，而说源治果；或在诊断上弃因谈源。不谈身体运作的因，却谈伤身治病之源，如细菌、病毒、风寒、情绪等，可导致疾病，而说源生果。好，呃，我们来看第一段哈，第一段一开始就提到了哈，这些不管是啊影响身体啊这些盐。来影响身体的只有两种，原始点是这样分的，啊，对身体有帮助的，简单的讲，啊，可以有帮助的，我们称为医疗保健之源。反过来说，会让我们身体导致疾病，甚至啊危及生命的，啊，我们称为伤身治病之源。那这些不管好好的源。啊，比如说我们运动啊，啊，温补啊，啊，还有呃，充分休息呀、啊，啊，还有一些良好心态，也就是不要受七情所伤的这些。然后环境的变化，我们也懂得啊，比如天气冷要保温啊，天气过热，我们可以啊调整一些室温，让它对身体感觉比较舒服。因为过热或过冷，有些人身体比较差，他就会产生疾病。那为什么会产生疾病？因为身体他本身体质差，受影响，才会啊、呃、由此而导致疾病。那这些就是我们要尽量避开的。反过来说，如果有一些可以帮助我们身体改善，刚刚讲的啊，比如说调整食物，让我们身体舒服的。啊，这些，啊，我们都都认为是好的。那会伤害我们的，就是像七情所伤，还有呃环境的变化。那这些身体一定要随时注意这些变化。那简单的讲，就是这些不管善言、医疗保健之言来。帮助我们身体改善我们身体，甚至让我们疾病远离
啊、哦，还有一些恶言，它要导致疾病，也是要透过我们身体让我们体力下降才会导致的。那可见我们的身体本身是一个很重要的啊、哦、重要的关键点。这也是中医啊、哦、提出来“正气足则邪不可干”，也就是当人体力比较好的时候。即便同样有病毒，它也不一定会感染。哦，所以身体平常就要注意怎么保健。它对于这些善言也好，恶言也好，如果是善言，我们尽量用，就是比如让我们身体会啊体力变好的方式，我们尽量来做。那如果会让我们体力变差的，我们就尽量避开。那我们继续来看下面这一段。这里也就是说，既然身体，哦，盐对我们身体这么重要，那不能只有说，呃，呃，这个恶盐就一定会导致疾病。就像这一次病毒也是，很多新冠病毒得了之后，哎，它反而没有症状，啊，有些人感染了就有症状。那为什么会有这样的区别？很简单，重点就是他的身体有没有体伤，也就是有没有组会组织器官失作失调的状态。如果有，然后再加上感染了这些病毒，那他就会产生疾病。如果他身体的整个运作功能是非常好的，即便他感染了病毒，也不至于造成疾病。啊，同样在治疗。这个疾病也是一样，啊，同样的药，啊，我们说啊，不管是中医西医的处理方法也好，或原始点，啊，他为什么有些人呃处理的效果就特别好，那有些人同样的药他就是没有效，这个都跟体质是有关系的，也就是平常他的有没有保养是一个很重要的。关键点，好，那我们继续来看下面，在诊断上也是一样，如果忽略了身体这个重要的因素，有时候只光说，哎呀，风寒会造成疾病，那也不一定啊。有些人天气很冷，有些会感冒，有些人就不一定会，啊，有些人会，呃，受病毒感染就有症状，有些人就不会，一样的。所以身体的体质。是一个很重要因素，啊，所以在诊断上绝对不能忽略身体这个最重要的因，也就是我们称为疾病之因。那这些啊、呃、情绪或外感风寒的，我们都称为炎。那炎当然会影响，固然会影响，但真正还要导致疾病的，还要因为身体的啊、呃、组织器官运作失调的一个状态。它才会产生。好，我们继续看下一段，请丽丽再来念下一段。元的作用并无绝对性，如果使用不当，本来是医疗保健之源，也会变成伤身治病之源。比如按推与运动，虽可使组织器官运作顺畅，但过度了，反而会造成体伤。又如外内热源，虽可改善热能不足，但过度了。反而会消耗热能，故任何医疗保健之源，皆需在身体的承受范围内，才能达到治病的目的。由此可见，治病若只谈源而不谈身体，就会犯了弃因谈源而说源治果的过失。好，这一段就是在提醒着我们，哈，就就是。如果啊，比如说这一次病毒有些被隔离了，那我们现在也知道，这些善言，如果我们把我们的体质改善了，啊，将来即便啊受了病毒的感染，万一啊，他也可以躲躲开这一劫。但是问题就是，即便是最好的盐啊，比如说我们说的运动，还有要补充热源啊，温补啊这些中。比如中医的，呃，中药有一些温热性的，啊，这些都可以改善我们体质。但
，如果过量使用也不行的。太，比如说哦，你电热器开得太太高了啊，温度太高了啊，本来一般我们适合的温度哦，可能三十七、三十八度最高哦，那这样温敷还蛮舒服。有时候你开到。哦，四五十度哦，那就过热了，反而会消耗热的，甚至还会烫伤哎。哦，那同样的运动也是一样啊、哦，按推跟运动也是一样。你按推本来会让我们的身体蛮舒服的，但按推太大力了，你反而身体会造成疼痛。那运动也是一样啊，运、哦、动完一般都很舒服，但过量了，有些人。就会变得全身无力，啊，这样也是不对的。所以这些平常啊，你要改善体质的啊，这些方法啊，都一定要适合每个人的体质，然后这样才能够啊，把身体改善。如果过犹不及啊，都会造成伤害，啊，这也是特别提出来，啊，所以。啊，这些即便是再好的盐，还是要考虑到个别身体它所能承受的范围，这样我们才能达到预防疾病，还有治疗疾病的目的。